അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇളനീർവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു രണ്ട് ഇളനീരാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നാനൂറ് മില്ലി അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളവും കുറച്ച് കാമ്പും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് കാമ്പുള്ളത് നോക്കി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഞാനിവിടെ അതിലേക്ക് പ്ലെയിൻ ചൈന ഗ്രാസ് പത്ത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാ കടകളിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുറേ കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൻ പഞ്ചസാര ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചൈന ഗ്രാസ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വെക്കണം എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് അലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കാം നമ്മൾ പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ പീസായിട്ടായിരിക്കും ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പീസ് പീസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും വേഗം സോക്കായി കിട്ടും ഏകദേശം അരക്കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ഇളനീർ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മധുരം കുറയും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് മധുരം കുറച്ചധികം ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളിനി ചൈന ഗ്രാസ് അലിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ചൂടാവുന്ന പാനിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതർന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിൻ്റെ ശേഷം തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുകി വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം വറ്റിപ്പോവാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇളനീർ വെള്ളത്തിന് വെള്ളം ചൂടാറുന്നതിന് മുൻപേ അത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ അതേ ചൂടിൽ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം ചൈന ഗ്രാസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ചൂടാറാൻ പാടില്ല അതേ ചൂടോടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അലങ്കരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു മറ്റൊരു പാനിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഇളനീരിൻ്റെ ഫ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണത് 
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഭംഗിയായിരിക്കും കാരണം ഗ്ലാസ് പോലെ എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അക്വേറിയം പോലെ അങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് അപ്പോൾ ഇളനീർ വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏത് ജ്യൂസ് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് പാലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ചൂ മധുരം ഇട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓറഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്താൽ നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഓറഞ്ച് കളർ ഷെയ്ഡിൽ കിട്ടും ഇത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ ഫ്ലഷ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് മാറ്റുകയാണ് കാരണം ഞാനൊരു റോസ് പെറ്റൽ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ റോസിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു പെറ്റൽ പോലെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പെറ്റിലും കൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു റോസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഞാനൊരു നാല് പെറ്റിൽ വെച്ചു ഏകദേശം ഒരു റോസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ബോളിൻ്റെ നടുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് ചൂട് ആറി തുടങ്ങി ഒന്ന് ഉറച്ചു വരുമ്പോൾ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ വെള്ളം മാതിരി നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അത് നിൽക്കു നിൽക്കൂല വഴുക്കി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഉറച്ചു വരുന്ന സമയമാണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന് ചുറ്റും ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ചെറി ചെറീസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇളനീറിൻ്റെ ഫ്രഷ് ഫ്ലഷ് തന്നെ ഞാൻ നുറുക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് അടുത്ത ഞാൻ ഇളനീറിൻ്റെ ഫ്ലഷ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇളനീർ പുഡിങ് കാണിക്ക കാണിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച ഫ്ലഷ് പിന്നെ ഇളനീർ വെള്ളം അളവൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പോളം അത് നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലും യൂസ് ചെയ്യാം ചിലർക്ക് പാൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല പാലിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലെയിൻ ചൈന ഗ്രാസ് പത്ത് ഗ്രാമ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 
നമുക്ക് ഈ ഇളനീരിൻ്റെ ഫ്ലഷ് അതുപോലെ പാല് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഓപ്ഷണലാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടി കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇനി പഞ്ചസാര ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇടുക മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മധുരം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ആ സമയം ചൈന ഗ്രാസ് പുതർത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അരച്ചെടുത്ത മിശ്രിതമാണ് പാലും ഇളനീറിൻ്റെ കാമ്പും ഒക്കെ അരച്ചെടുത്ത മിക്സിത മിശ്രിതമാണ് ഇത് അധികം കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇളനീർ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഞാനിതിൽ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇളനീർ പുഡിങ്ങും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ ഒരുക്കിയെടുത്തത് മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് മേലെ നമുക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഗാർണിഷിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇതി ഇത് ഉറച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഗ്ലാസ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ വൈറ്റ് കാണുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷനാണ് ഇത് നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ് ഒരുപാട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇല വെക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചതെന്ന് ഒരു തവണ കൂടി കാണിക്കാം ഞാൻ തണ്ട് രണ്ട് ഇതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചത് ആദ്യം രണ്ട് വെറ്റിൽ വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെക്കറേഷൻ ഐഡിയ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് അങ്ങനെ എവിടെയും ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എളനീർ പായസം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇളനീർ ഫ്ലഷ് പിന്നെ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പഞ്ചസാര പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയാണിത് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാർഡുമിൽ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ചിലർ വേറെ എസൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എസൻസ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരസ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ തേങ്ങാപ്പാലും എടുക്കാം സാധാരണ പാലും എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പാൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വേമി സെല്ലി നമ്മൾ വറുത്ത സേമിയ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണത് 
ഇത് വറക്കാത്തതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചാലും മതിയാകും ചിലർ അതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി അതൊക്കെ ഇടും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഇത് നന്നായി തിളച്ച് നമ്മളെ സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യം കാണിച്ച ഇളനീരിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പഞ്ചസാര ഫ്രഷ് ക്രീം എല്ലാം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളനീർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് തിളക്കണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും തിളയ്ക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം സാധാരണ പായസത്തിൻ്റെ അത്രയും സമയമൊന്നും ഇളനീർ പായസത്തിന് എടുക്കില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് അത് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് ഇതിലും വാനിലായസൻസും കാർഡമൻ പൗഡറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവർ വ്യത്യാസം വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാറ്റി എടുക്കാം എന്നാലേ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണു തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കൂടും അപ്പോൾ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇളനീർ എടുത്ത് വച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് മിശ്രിതം ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ച് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഇത് അത് നന്നായി ഉറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അത് നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്യൂബ്സായി അടർന്നു വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നില്ലേ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പായസം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണത് പായസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ഇടുമ്പോൾ ക്യൂബ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇളനീർ ഇളനീറിൻ്റെ കാമ്പൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മാതിരത്തെ ഒരു ഫീലാണ് അപ്പോൾ പായസത്തിൽ ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ കാമ്പ് കഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഇത് ഇടാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നന്നായി തണുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ചൂടോടെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് അലിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതൊന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി മേലെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തിടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്തിടുന്നവരും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വറു വറുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇളനീർ പായസവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പായസമാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം
മക്കൾ കഴിച്ച് നോക്കി അവർ കുറേ നേരമായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ലെതിർ പുഡിങ്ങും ഗ്ലാസ് പുഡിങ്ങും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം ലൂസായി കിടക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടാവും മധുരം മധുരമൊക്കെ പാകമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബായ് താങ്ക് യു